，让大家看一下，我今天酿的果酒颜色漂不漂亮？又清澈又红亮，一看就想喝两杯哟。闻起来香喷喷的，里面带有白酒的香浓，又有果味的香甜。一般注重养生又爱臭美的女士啊，都爱这一口，因为酒度低，好喝不上头。每天睡前喝两口，胃暖暖的，能促进血液循环，还能提高睡眠。人休息好了，自然也就变美了。大家好，我是于姐，今天回老家来摘一点李子，给大家分享一个李子果酒的做法。你看我们家的老李子可多了，因为我们这边啊是花木之乡，到处都是李子树，这边的李子都是没人要的哟。随时可以摘，摘多少都可以。半个小时的时间，摘了那么多，大约有五十斤差不多。首先把摘回来的新鲜李子，先给它倒在地上，挑一点红的，个头小的，给它放在篮子里，等一会儿做果酒用的。把里面的烂叶子、破口的、压伤的，全部给它挑掉，不用。那为什么要选红一点？个头小一点的呢，因为红一点的果子啊，它熟的比较透，里面的果味呢也特别的香浓，泡出来酒呢口感也会好一点，颜色呢它也比较红亮。至于为什么要选小一点的果子呢？那是因为我们今天用到的容器啊，瓶口有点小，大了就放不进去。假如说你要是用青李子做的话，这个个头呢比较大。你就选用玻璃坛子做比较合适，就挑这一小篮子就够了。剩下来的留着我们下次做李子红酒用的。先把李子给它倒在清水里，然后在清水里面加一点点的食盐，给它浸泡个十分钟左右。浸泡的目的呢，主要是去除上面残留的农药残渣，然后呢再给李子给它清洗干净。像我这个红色的李子，我就没有加食盐。因为我这个红色的李子啊，不是果农种的，因为它是没人管理，所以呢也没有人打农药。李子给它清洗两遍以后，给它放在一个阴凉通风的地方给它晾干，千万不要暴晒哦，暴晒的话果肉会变酸的。趁着这个时间呢，我们来烧一锅开水，等一会儿把酿酒的容器给它消一消毒，以免里面有杂菌。用开水在给玻璃容器消毒的时候。要先倒少量的开水，然后呢，给它摇一摇，使受热均匀，然后呢，再倒大量的开水。像这样给玻璃容器消毒呢，倒再多的开水它不容易爆炸。假如你要是不相信的话，我现在来给大家做一个示范。不管是多好的玻璃瓶，只要是没有煮过的，直接倒开水的话，它就会爆炸哦。刚说的这个还真的没有开哎，打脸了是不？是不是开水倒少了一点？我们把这个小一点的倒多一点的开水，让大家看一下，听到没？听到了没有？看一下是不是炸了？为了给大家做了一个示范，付出了惨重的代价，我们现在只好用矿泉水瓶子代替。就是现在买也来不及啊，等酒酿好了以后，我们的瓶子也寄回来了，再给它倒入玻璃瓶里面吧。先用酒精给它消消毒。接下来在碗里面倒一点点的酒精，然后呢，用酒精棉把这个刀啊，还有我们用的盆子，全部都给它消一下毒。做果酒还有做红酒，这个容器消毒是非常的重要，不然的话会导致酒做失败哦。所有的准备工作做好了以后，李子表面的水分也已经晾干了。准备一把小刀，在李子表面给它划上一个十字刀，这样呢，果汁容易流出来。我们今天做了青红两款颜色的李子果酒，由于这个青皮李子个太大，我们就用玻璃坛子来做，因为这个玻璃坛子啊太笨重，拍照呢也不方便。以后呢，我们只拍这个小瓶子的，因为这个小瓶子用红颜色的做的酒啊也好看一点，拍照呢也比较方便。做法呢都是一样的哈，瓶子不要装的太满哈，装成这样就可以了。我这是陈六斤酒的瓶子。里面呢加了两斤的李子，加了三百三十克的冰糖，也就是说，一斤的李子要用两斤的白酒来泡，一斤李子里面呢要加一百六十五克的冰糖，按此催算
。冰糖加完了以后，再往瓶子里面加低度白酒。这个酒的度数呢，最好在三十八至四十五度之间。用米酒也可以哈，酒也不需要加的太满哈，给它留一点点的空隙。因为这个果酒啊，它有一点轻微的花酵，它会产生很多的小气泡。要加的太满的话，酒容易溢出来。用里面的内盖随便给它盖一下就可以了哈。外面的盖子呢也不需要拧紧，随便给它放上，防止小飞虫进去。等它花酵完了以后再给它拧紧。按此方法把这一壶酒也给它做好哈。这一壶酒呢，做法和比例都是一样的。我用的是我们当地啊。自己用粮食烧的低度酒，这可不是勾兑的酒哦。酒全部做好了以后，给它放在一个不碍事的地方，放上一个月就可以喝啦。这个一大坛呢，是我做的李子红酒。等做好了以后，我还继续给大家分享李子红酒的做法。过几天以后，把这个盖子给它拧紧，然后呢，用吹风机给它吹一下，把外面呢给它封紧，像这样呢。送亲戚、送朋友，都是非常的完美哟、哦。时间一到，我们的酒呢，现在已经做好了，又清澈又红亮。每天晚上睡前喝两杯，能促进血液循环，又能提高睡眠。有空你也试试吧。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。